Bila shaka huyambo na karibu katika swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noel Altaika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunakualika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amewahakikishia wafanyabiashara na wawekezaji kutoka shirikisho la taifa la utengenezaji wa mitambo ya viwanda la China jukwaa lalo kama China National Machinery Industry Federation CNMIF kuwa serikali ya awamu ya tano itawapa ushirikiano wa kutosha katika mpango wao wa kuwekeza katika uzalishaji wa nishati ya umeme, viwanda na kilimo hapa nchini. Mheshimiwa Rais Magufuli ametoa kauli hiyo leo Ikulu jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na makamu mwenyekiti wa CNMIF na mbunge wa bunge la wananchi wa China bwana Zhangxi. Mheshimiwa Dr. Magufuli amesema Tanzania imejiwekea malengo ya kuongeza uzalishaji wa umeme kutoka megawati kati ya 1500 na 1800 zinazozalishwa hivi sasa hadi kufikia megawati 1000 na kwamba ili kufikia malengo hayo wawekezaji wanakaribishwa kuzalisha umeme kwa kutumia vyanzo vilivyopo kama vile gesi, makaya, mawe na jua. Wakati huo huo Mheshimiwa Rais Magufuli amekutana na balozi wa Ufaransa hapa nchini Mheshimiwa Malika Berak ambapo viongozi hao wamezungumzia utekelezaji wa mambo mbalimbali ya ushirikiano pamoja na miradi ya maendeleo iliyotokana na makubaliano ya mkutano wa wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa uliofanyika hivi karibuni. It's not easy, you know, it's not easy to develop. Si raisi. Kwenda pamoja katika miradi ya maendeleo. Nadhani mnakumbuka mwezi mmoja uliopita tulikuwa na kongamano la kibiashara kati ya Ufaransa na Tanzania katika kukuza mahusiano. Napenda kumfahamisha rahisi kuhusu shughuli zetu. Na unajua tena tuna rais mpya na tunapenda ajue uhusiano wetu ili uendelee. We want to develop this relation. Viongozi wengine ambao leo wamekutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Magufuli ni Kaimu Balozi wa Uturuki hapa nchini bwana Yunus Bellet na Kaimu Balozi wa Jamhuri ya Korea bwana Song Wonshin. Watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali nchini Tanzania wanakabiliwa na changamoto nyingi ili kufikia malengo yao ikiwa ni pamoja na wanafunzi hali inayopelekea kushindwa kutimiza ndoto zao za kitaaluma. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa vifaa vya kusomea kama vitabu kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia pamoja na kuona. Shule ya msingi Uhuru mchanganyiko ni miongoni mwa shule zilizopo jijini Dar es Salaam na zowafundisha wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia pamoja na kuona wanapewa kipaumbele cha kupokea vitabu vyenye maswali ambayo wananchi wangependa kumuuliza askari polisi lakini wanaogopa kutoka kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLOS. Ni muhimu sana kwa watu ambao wana ulemavu wote um, au wasioona kwa, kwa, kwa kitu kama hiki ni kwa wale ambao wasioona uh, kuweza kujua mambo mia moja na moja unayohitaji kuyafahamu kuhusu polisi uh, ambayo kwa kweli tunayogopaga ku, kuuliza au ku, ku, kuyafahamu sasa hiki kitabu ndio kinatoa mwongozo huo na ni muhimu sana. Jonas Lubago ni afisa mtendaji wa chama cha Wasiona Tanzania anasema kundi la watu wenye ulemavu wanakabiliwa na ukosefu vitabu duniani kote hivyo kuwakumbuka ni faraja kwa kundi hilo muhimu lenye uhitaji. Ni hili ni jambo la msingi walilofanya wenzetu wa TLS kwa sababu kama mnavyofahamu sisi kama kundi la watu wenye ulemavu tunakabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa vitabu si hapa nchini peke yake bali ulimwenguni kote kwenye nchi zinazoendelea vitabu vinavyopatikana ni chini ya asilimia moja tu kwa hiyo hawa wanazidi kuipunguza ile kiu au njaa ya vitabu tulionayo na tukawaomba wadau wengine na hata serikali wachukue jitihada pia ya kusaidia kupata machapisho na vitabu katika maandishi tunaweza kusoma ili na sisi tuweze kunufaika na taarifa mbalimbali zinazopatikana kwa raia wote wa nchi hii kwa upande wake afisa elimu maalum kutoka Manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam Swalehe Msechu anasema lengo ni kupunguza changamoto zilizopo kwa walemavu 
katika jiji la Dar es Salaam nafurijika sana kwa jinsi walivyokaa wakaguswa kwa kwamba kwa ni muhimu wasiona nao wakapata kusoma vitabu wakiwa wenyewe vya mambo ya kisheria kwa hiyo tuna tunashukuru na tumeliona ni jambo la, la, la muhimu sana kwetu na tuna tunawashukuru sana na tuna tuna tunaomba kwamba wadau wengine ambao wanahusika na mambo kama haya sio taasisi za taasisi za kiraia zingine ambazo zinahusika mambo kama haya wangeona jinsi gani wenzao wameona kwamba ni muhimu kuchapisha maandishi yao kwa ni kanundu na wenyewe wafuate nyendo hizi na wafanye hivi ili wasiona na wapate haki zao za msingi waweze kusoma Watu ishirini na wawili ikiwa ni pamoja na baadhi ya watoto wameuawa na wengine hamsini na tisa wamejeruiwa wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliposhambulia wakati maelfu ya watu wakitoka katika tamasha la muziki la mwana muziki wa Marekani Ariana Grande katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Waziri mkuu Theresa May amesema tukio hilo linaangaliwa kama shambulio la kigaidi likiwa shambulio baya kabisa nchini Uingereza tangu pale Waislamu wanne raia wa Uingereza walipowaua watu hamsina mbili katika shambulio la kujitoa muhanga katika mfumo wa usafiri mjini London Julai mwaka 2005 Mkuu wa polisi mjini Manchester Constable Ian Hopkins amesema polisi inaamini katika wakati huu shambulio hilo linafanywa na mtu mmoja ambapo alisema umuhimu umewekwa katika kutambua iwapo alikuwa peke yake ama alifanya hivyo kama sehemu ya mtandao mpana Ukosefu wa ajira nchini Tanzania umepelekea vijana wengi kujikita katika ubunifu wa aina mbalimbali ili mradi tu waweze kujikwamua na wimbi la ukosefu wa ajira licha ya kuhitimu elimu ya juu. Shirika la kazi duniani ILO limekadiria kuwa ukosefu wa ajira kwa vijana kimataifa ulifikia 13.1 mwaka 2016 na kusalia katika kiwango hicho hadi mwaka huu wa 2017. Vijana wa bunifu katika teknolojia, ubunifu na ujasiri wa mali wanasema matumizi ya simu za kisasa ambapo 67% na zaidi ya watu milioni 11.3 wanatumia simu za mkononi duniani kote zenye internet. Hii ikiwa ni fursa muhimu ya kujenga uvumbuzi wa mifumo ya kisasa ya teknolojia na kujiingiza katika soko hilo. Sahara Sparks wanawakutanisha vijana kuangazia changamoto za ajira na namna ya kutumia soko la watu milioni 11.3 kufikia malengo ya ubunifu. Kuna changamoto kadhaa ambazo wabunifu wa teknolojia wanakutana nazo. Cha kwanza ikiwepo ukosefu wa mahitaji kwa ajili ya kuweza kuanzisha biza, kuanzisha biashara zao. Lakini kitu kingine ukosefu wa maeneo au anaitwa hubs au incubator kwa ajili ya kuwezesha wao kupata elimu mbalimbali za kibunifu na kitaalamu za kukuza biashara zao lakini changamoto nyingine ni matamasha na matukio kama haya ambayo yanawakutanisha sehemu moja kwa sisi tunaangalia namna gani tunaweza kutatua sehemu moja ya changamoto ambayo ni kuwakutanisha wao pamoja na wawekezaji wa kimataifa na wandani Maria Duhia ni mwanamitindo aliyehitimu katika masomo ya usanifu majengo ya ndani katika chuo cha ardhi nchini Tanzania lakini ameamua kujikita katika ubunifu wa mavazi ili kufikia malengo licha ya changamoto zilizopo. Mimi naona changamoto ni kwamba sisi Watanzania wengi hawajui hawajui tuseme fashion in general. Kwa sababu kwenye nchi nyingine kama tuseme London wapi wala ambao wana historia kubwa sana yani ya mavazi kubadilika na kubadilika. Kuna vitu vingi sana wanajifunza in time. Waafrika wengi hatuna standards. Kwa uwezi kutengeneza nguo tuseme kama ile ya free size, kama unategemea mtu mwenye size fulani atakuja imtoshe vizuri. Ndio maana wengi unakuta tunachukua hivi order tuna customize. Zile size ni za kizungu. Kwa hiyo kutengeneza kama yani tuseme kama t-shirt nyingi ukitimia size zile zinakuwa ni changamoto kwetu sisi. Takwimu zinaonyesha kuwa vijana milioni 156 sawa na 13.7 wanaofanya kazi wako katika hali ya umasikini ama wa wastani au wa kupindukia kilinganishwa na 26% ya watu wazima wanaofanya kazi. Mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni WHO anayemaliza muda wake Margaret Chan amesema dunia iko katika nafasi nzuri zaidi ya kuwa tayari kupambana na mizozo ya kiafya kuliko ilivyokuwa muongo mmoja uliopita. 
akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa shirika hilo mjini Geneva. Chan aligusia kuhusu yale yaliyofikiwa na shirika hilo la afya pamoja na changamoto ambazo bado zipo. Pia ameeleza kuhusu hatua kubwa za mwendeleo zilizofikiwa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi HIV, kifua kikuu na malaria pamoja na kupambana na magonjwa kadhaa ya maeneo ya joto yaliyosahauliwa. Kwa upande mwingine Chan pia amekubali kuhusu ukosoaji wa jinsi shirika hilo ilivyoshughulikia matukio kadhaa ya kuzuka kwa magonjwa kama mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mataifa ya Afrika Magharibi ambapo zaidi ya watu 1011 na 300 walifariki kati ya mwaka 2013 na mapema mwaka 2016. The world was less fortunate with Zika. Dunia haikuwa salama kwa Zika. Kwa sasa WHO inaendelea kufuatilia athari. Pia dunia haikuwa salama na mlipuko wa Ebola mwaka 2014 ambapo uliathiri idadi ya watu katika nchi za Guinea, Liberia na Sierra Leone. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kwa ugonjwa huu katika nchi za Afrika Magharibi. WHO ilikawia sana kuibaini ugonjwa huu. WHO was too slow to recognize that the virus Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kufanya kila linalowezekana kufikia makubaliano ya amani kati ya Israeli na Palestina wakati alipokutana Rais Mahmoud Abbas katika eneo la ukingo wa Magharibi. Rais Trump alikutana leo na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas mjini Bethlehem wakati akijaribu kufufua juhudi za amani kati ya Israeli na Palestina. Trump alikutana waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na rais Reuven Rivlin katika ziara yake hiyo ya kwanza katika mataifa ya kigeni Trump na Netanyahu walisifu urafiki uliopo baina ya nchi zao na kusisitiza nia yao ya kufikia mwisho wa ghasia katika eneo hilo Hivi punde ni soko la fedha na Christina Mshio Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenulwa kwa shilingi 2889 na kuuzwa kwa shilingi 2919. Euro ya Ulaya imenulwa kwa shilingi 2480 na kuuzwa kwa shilingi 2555. Shilingi ya Kenya imenulwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Na Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Na Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili Habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa Noel Lateka na mwanzetu katika soko la fedha amekuwa na Christina Mshuhu kwa pamoja tukutakie wakati mwema